In this topic, we are going to discuss the cultural dimension of a national culture that affect the soft aspects of the organization. Previously, we had discussed what soft aspects of the organization are influenced by the national culture. Now we are going to talk about what aspects of the national culture actually affect the uh, soft aspects of the organization. So in this topic, we are basically going to discuss the various different aspects and elements of the national culture and how does it affect the soft aspects of the organization. So number one is attitude to power and authority. If in national culture, mein aap ki power distance zyada hai aur authority ko exercise jo hai wo zyada uh, uh, formal tarike se kiya jata hai, that will affect how your human resource management is managed. Um, then second thing is tolerance for ambiguity and uncertainty. Kuch jo national cultures hain, usme tolerance, risk tolerance jo hai wo high hoti hai aur kuch mein low hoti hai. Uh, so, in such situations, mein aapki human resource jo hai, wo kis tarah se risk ko, change ko, uncertainty ko uh, jo hai, wo, uh, tolerate karte hai, that, is, that comes from the national cultural, uh, cultural values. Then, uh, attitude to risk and risk taking, that is also linked to tolerance for ambiguity and uncertainty. Uh, then, another aspect is individualism and collectivism. If individualism is there in the national culture, then people would be self-oriented. They would be considered about their own benefits. They would be considered about their own success, their own performance. Whereas if there is a collectivist culture, people would be considered, uh, they, they would be concerned about group orientation, concerned about uh, the success of, uh, of those people as a group. Uh, then in the national culture, you see that people have a shared, um, shared uh, understanding of acceptance of responsibility. For example, if you look at Western culture, you can see that their teenage children have their own responsibility to take their own life. Even you can see that in pre-school, they have basic अपने अपना ख्याल रखने की अपनी रिस्पांसिबिलिटी उठाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं सो so, आप ये देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में बच्चे जो हैं वो अपने बर्तन खुद धोते हैं कुछ अपना खाना भी खुद बना लेते हैं अब कपड़े खुद पहन सकते हैं और उसके बाद फिर जैसे-जैसे वो जो हैं वो एडल्टहुड में जाते हैं तो दे मूव आउट ऑफ देयर पेरेंट्स हाउसेस एंड देन दे टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर ओन सेल्फ और फिर वो जो हैं वो पढ़ाई के साथ जॉब भी करते हैं और इसी तरह से फिर दे हैव ए एन अप्रोच फॉर एक्सेप्टिंग रिस्पांसिबिलिटी वेयर एज अगर आप पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो लोग रिलक्टेंट होते हैं हम अपने बच्चों को रिस्पांसिबिलिटी देने से भी रिलक्टेंट होते हैं और इसी वजह से जो यंगर जनरेशन है वो बहुत देर से रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करना शुरू करती है दैट वुड डेफिनेटली देन इफेक्ट हाउ योर हाउ पीपल रिस्पॉन्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन uh, then another aspect of your culture is interpersonal trust. That people trust each other. How trust culture is. It is a trusting culture. It is a national culture. It is a culture that people have a trust in each other. They will not betray each other. They will not say anything. It is a general honesty environment. But in some places, it is not. So there is lack of interpersonal trust. Uh, then, um, what is very important uh, uh, aspect of a national culture is attitude to other people's opinion. आप दूसरे लोगों के opinion को कितनी importance देते हैं और आप उनको कितनी space provide करते हैं कितना उनको margin देते हैं that they can hold different opinions. Uh, there are some cultures जिसमें बिल्कुल इस चीज की गुंजाइश नहीं होती कि लोग अपना opinion जो है वो उसको implement कर सकें. Uh, traditions ko follow karna bahut important hota hai pakistani culture mein bhi is cheez ki jo hai wo aapko uh, impression nazar aata hai ke traditions ko follow karna hamare liye bahut zaruri hota hai aur hum apna personal opinion jo hai wo hold nahi kar sakte so this kind of a uh, uh, of a cultural value would then obviously be affecting your dynamics uh, then attitude to sharing information and knowledge with others that ye bhi ek bada important aspect hai aapke culture ka कुछ uh, cultures जो हैं वहाँ पे लोग बहुत खुशी से और बहुत आसानी से जो knowledge है और information एक दूसरे लोगों के साथ share करते हैं लेकिन कुछ cultures में 
जो है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करना जो है वो कंसिडर बहुत मुश्किल कंसिडर किया जाता है देन इज रिकगनीशन ऑफ द राइट्स ऑफ द अदर्स टू बी कंसल्टेड विद दूसरों की हकूक की जो कंसिडरेशन है वो भी एक नेशनल कल्चर का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है देन प्रेफरेंस फॉर सर्टन लीडरशिप बिहेवियर सो जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में पैट्रन आर्ट कल्चर है लीडरशिप बिहेवियर का जिसमें पैट्रनिस्टिक लीडरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है सो ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो है वो नहीं सक्सेसफुल हो सकती देन इन सर्टन कल्चर देर इज प्रेफरेंस फॉर इंडिपेंडेंस एंड अटोनमी फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिकन कल्चर देर इज अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस फॉर इंडिपेंडेंस एंड अटोनमी एंड पीपल वॉन्ट टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर दैम टू डिपेंड ऑन अदर्स सो दैट दैन ट्रांसलेट्स इन टू हाउ पीपल वर्क कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि उनको अटोनमी दी जाए उनको वो अपनी मर्जी से काम कर सकें then another aspect of your national culture is how self confident and self reliant people are this is very much related to the acceptance of responsibility because when you accept responsibility quickly you become confident aapke apne andar self confidence aa jata hai aur aap apne apne resources ke upar rely karte hain so that is also linked with the individualistic collectivistic thing uh, aspect of the culture that because when you are you are in an individualistic culture you have more self confidence because you have uh, uh, you have a history of doing things on your own and that leads you to uh, have a self confidence on yourself and be self reliant uh then uh, in some cultures there is more achievement orientation or ambition uh, achievement ko zyada uh, jo hai wo highlight kiya jata hai aur ambition ko zyada highlight kiya jata hai kuch cultures jo hain wo they are uh, they are more passive towards this aspect then attitude to conflict and harmony kuch cultures jo hain wo harmony ko uh, prefer karte hain kuch cultures jo hain wo conflict ko प्रेफर um, करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट को माइंड uh, नहीं करते सो so, ऐसी सिचुएशन में uh, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली वेरी करेंगी फिर वर्क एथिक और ऑनेस्टी कितना है आपके प्रोफेशनल uh, तो, uh, आपका एनवायरनमेंट है उसमें लोग कितना वर्क एथिक को जो है वो फॉलो करते हैं और ऑनेस्टली काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं दैट विल ऑल्सो लीड टू हाउ यू मैनेज योर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड फाइनली एटीट्यूड टू द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लोगों को आप क्या समझते हैं आप लोगों की नेचर के बारे में क्या समझते हैं आप ये समझते हैं कि लोगों को क्वारसिवली उनसे काम कराया जा सकता है उनको ज़बरदस्ती उनसे काम कराना पड़ता है या आप ये समझते हैं कि लोग को लोगों को एटोनमी दी जाए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उनको अथॉरिटी दी जाए उनको डिसीजन मेकिंग में जो है वो शामिल किया जाए तो लोग तब काम करते हैं तो ये जो है एस्पेक्ट एक जनरल नेशनल आपका कल्चर का एस्पेक्ट है कि आप लोगों को ये समझते हैं कि वो खुद से काम करते हैं खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या आप ये समझते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाना चाहिए तो अगर आप ज़बरदस्ती काम कराने का आपका माइंडसेट है तो फिर डेफिनेटली आपकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुपरविजन और मॉनिटरिंग का आस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा लेकिन अगर आप समझते हैं कि लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें आप अटोनमी देंगे और उनको डेलीगेट uh, करेंगे अथॉरिटी सो दिस इज हाउ वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर कल्चर दे अफेक्ट द सॉफ्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन